మొట్టమొదటిసారి యోగానంద పరమహంస గారు నన్ను ఆశీర్వదించడం నిర్ణయం నిర్ణయం కూడా తీసుకున్న నిర్ణయం కూడా విత్ ఇన్ త్రీ డేస్ ది హోల్ ప్రాసెస్ టు ప్లేస్ విత్ ఇన్ త్రీ డేస్ థర్టీ ఎత్ అర్లీ ఇన్ ది మార్నింగ్ అవర్స్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఎ డెసిషన్ థర్టీ ఫస్ట్ ఈవినింగ్ కల్లా ఈ ప్లేస్ను సెలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ రోజు రాత్రి మొత్తం తవ్విచ్చి ఫస్ట్ మార్నింగ్ ఫౌండేషన్ విత్ ఇన్ త్రీ డేస్ అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం ఫిక్స్ అయిన ప్రోగ్రామ్స్లో భాగం అని చెప్పి నేను తర్వాత తెలుసుకోగలిగాను అదేవిధంగా ప్రీ డిస్టిండ్ ప్రోగ్రామ్స్లో భాగం కాకపోతే కనుక నేను పత్రిజీ గారిని కలవడం జరిగేది కాదు తర్వాత విత్ ఇన్ ద షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ త్రీ మంత్స్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఆయన ద్వారా నేను ఈ ఆధ్యాత్మిక లైన్లో వచ్చి ఉండేవాడిని కాదు ఆ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఒక డెసిషన్ అనేది తీసుకున్నాక ఒక మూడు రోజుల్లో మాత్రమే మొత్తం నిర్ణయం తీసుకొని ఈ స్థలాన్ని కూడా ఒక నిర్ణయించి దీంట్లో ఫౌండేషన్ వేసి ఒక ధ్యాన మందిరం కడదాం అనుకున్నాం తర్వాత ఇది ఎప్పుడైతే ఈ బాల్బన్ ఆ డ్రాయింగ్ సైడ్ని తీసుకొని వచ్చిండో వాటి మీద నమ్మకం నాకు పత్రిజీ గారికి నమ్మకం ఏర్పడింది ఖచ్చితంగా ఆ షేప్లోనే పోదామన్నాం తర్వాత పెరిమిడ్ శక్తి ఏంటి అది ఏ విధంగా మానవాళికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ కార్యక్రమాలన్నీ మాత్రం పత్రిజీ గారు స్వయంగా రీసెర్చ్ చేసినట్టు చేశాడు నా పాత్ర అంతవరకే ఈవెన్ ఈవెన్ యాజ్ అండ్ టుడే నేను ఎప్పుడు కర్నూలు పిరమిడ్ మార్గమే పరితం అయిపోతున్నాను తప్ప నేను బయటికి రానని చెప్పి గురువు గారితో చాలాసార్లు చెప్పింట బయట పిలిస్తే కూడా ఎక్కువ పోను నేను వీళ్ళందరూ కూడా అడిగితే కూడా నేను చెప్తాను నాకు మాలిక్ ఇచ్చిన వరం మీద ఇంతవరకే బస్ ఐఎమ్ హ్యాపీ అండ్ కంటెంటెడ్ ఇన్ లైఫ్ ఐఎమ్ లింగ్ విత్ ఏ ఎథికల్ అండ్ నామ్స్ లైఫ్ ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది నాకు కంప్లీట్ మ్యాన్గా నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను కాబట్టి ఇంకా ఏదో వద్దు అనిపిస్తుంది అందుకని నేను పత్రిజీ గారు పిలిస్తే సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మాత్రమే కడతాలు పోతా అది కూడా ఒకసారి మనసు నచ్చకపోతే పోను ఆయన మాట కాదనలేకపోవడం అంత తప్ప ఉండదు దట్ ఈస్ హౌ లైఫ్ స్టార్టెడ్ నా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో నా ఆధ్యాత్మిక గురువు బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారు నా జీవనయానంలో గొప్ప చేంజ్ తెచ్చినటువంటి రాజకీయ గురువు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయనతో పాటు నేను రామారావు గారితో పాటు ఆరున్నర సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేశాను తర్వాత నచ్చనప్పుడు ఉండకూడదు అని చెప్పి బయటకు వచ్చినా కానీ ఆయన ఫ్యాగ్ అండ్ ఆఫ్ లైఫ్ వరకు నన్ను పిలుస్తూ ఉండేవాడు నా సలహా తీసుకుంటుండేవాడు యాజ్ ఎ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆల్సో నాకు ఎప్పుడు ఫోన్ చేసి మాట్లాడి ఎప్పుడోసారి నా కాడ కూర్చొని పోదురా భోజనం చేద్దురా బలంతం చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఆ తర్వాత ఈ ఆధ్యాత్మిక లైన్ లేక వచ్చిన తర్వాత నైన్టీన్ నైంటీ అప్పటి నుంచి ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు నా ప్రయాణం పత్రిజీతో అంటే కొన్ని విషయాలు ఆయన సొంత విషయాలు కూడా నాతో చర్చించేవాడు కానీ నేను తోచిన సలహా వీలైన కాడికి అంటే ఐఎమ్ వెరీ స్మాల్ మ్యాన్ ఇన్ లైఫ్ ఆ రోజుల్లో కథ ఆ రోజుల్లో విషయాలు కాకుండా ఈనాటికి కూడా ఎప్పుడన్నా కర్నూలు వస్తే ప్రేమపూర్వకంగా నాతో ఒక్కనితోనే ఒక పదహైదు ఇరవై నిమిషాలు మాట్లాడేవాడు ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా చాలా చాలా విషయాలు ఉన్నా కానీ అది ఇద్దరి మధ్యనే ఉండేటివి అంత తప్ప మూడో వ్యక్తి తెలిసేది కాదు ఈ ఆనందకరమైన జీవితానికి నాలో నేను ఐఎమ్ వెరీ ఫాస్ట్ ఇన్ లైఫ్ ఆ రోజుల్లో ఇంతటి మార్పు పర్టికులర్గా ఈ లాస్ట్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి సిద్ధి సాయినాథునికి నేను నా మనస్సాక్షిగా అంతరాత్మ సాక్షిగా నేను అంకితం అయిపోయినప్పటి నుంచి కూడా ఆయన నన్ను ఎంతో ఎంకరేజ్ చేశాడు ఆ విషయంలో నేను ఎటర్నల్ మాస్టర్ ఆయనే సార్ ఆయనే నమ్ముకోండి జీవితంతం వరకు హ్యాపీ జీవన విధానాన్ని కొనసాగించండి ఈనాటి వరకు ఆయన ఎప్పుడు మన వద్ద లేకపోయినా అల్లా మాలిక్ ఆయన ఇక్షతో ఎప్పుడైనా కానీ ఆయన చూడగలిగిన శక్తి నాకు ప్రసాదించారు పత్రిజీ గారి ద్వారానే మాలిక్ ఇచ్చిన శక్తి కూడా నాకు అది నేను కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ చెప్పబడిన విషయాలు కానీ పత్రిజీ గారి జీవనయానం చివరి అంకం ఈ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పి నాకు ఆయనకు ఇక్కడ ఉన్న ఒక ముగ్గురికి నలుగురికి మాత్రమే తెలుసు నేను ఆ రోజు పదకొండు నెలల కింద జరిగిన విషయాలు నేను జనరల్గా ఎప్పుడు బయట మాట్లాడేవాడిని కాదు అంటే ఈనాడు మా చిన్న పాప ఉంది కాబట్టి చెప్తా ఉన్నాను నేను ఆ విధంగా కొనసాగింది జీవనయానం 
మాలిక్ ఇక్షాతోనే నడుస్తూ ఉంటుంది అల్లా మాలిక్ దయకు పాత్రున్నాయి ఉంటానని చెప్పి నేను ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాను కాబట్టి ప్రతి మనిషి తన జీవనయానాన్ని ఆనందకరంగా జీవిస్తూ తన చివరి అంకం వరకు హ్యాపీగా ఉండాలన్నది పత్రిజీ గారి సూచన ఆయన చెప్పినట్లుగా అందరం ఆశ్చర్యద్దాం ఇప్పుడు చిన్న పాప చెప్పేది కూడక మీరు ఆలకించి ఆయనకు ఆయనకు ఎక్కువ ప్రేమ ఏమి మీద ఈమె ప్రపంచ దేశాలలో కూడక ఒక ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రవేత్తగా ఎదగాలన్నది పత్రిజీ భావన నాతో ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో సూచనప్రాయంగా చెప్తూ వచ్చాడు నాకు అంతవరకే నా నాలెడ్ చాలా పరిమితం అల్లా మాలిక్ భలాకరో మాలిక్ రక్షాకరో సో ఎందుకంటే ఇది రియల్ సత్యాలు విన్నా ఇవాళ ఆయన చెప్పిన నైన్టీన్ నైంటీలో నాకు ఎనిమిది ఏళ్ళు ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అప్పుడు వెంకటరమణ కాలనీ నుంచి ఇక్కడ థియేటర్ ఉండింది రఘునాథ్ థియేటర్ దాని పక్కనే ఫ్లాట్స్లో షిఫ్ట్ అయ్యామన్నమాట అంతా కొత్త కొత్తగా చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉండేది ఎందుకంటే ఎప్పుడంటే అప్పుడు థియేటర్కి వెళ్ళిపోవచ్చు సో అప్పుడు ఇంకా చాలా ఎక్సైట్మెంట్ సో ఫ్రెండ్స్ని కూడా తీసుకెళ్లేదాన్ని థియేటర్కి ఈ పిరమిడ్ నా ఇల్లు అప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఇది మా ఇది ఫస్ట్ ఇల్లు అనమాట ఇల్లు లాగా అయిపోయింది ఇంటి స్కూల్ నుంచి రావడం పిరమిడ్కి రావడం పిరమిడ్ లైబ్రరీ లైబ్రరీ అంటే ఆయనకి చాలా చాలా ఇష్టం సో ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ పిరమిడ్ లైబ్రరీ అదే ఆలోచించాను ఇవాళ అసలు అంత ప్లాండ్గా జరిగినట్టు ఇదే ల్యాండ్లో సమీర్ బాబా సమాధి ఉండడం పిరమిడ్ రావడం కాసిరెడ్డి నాయన రావడం అసలు ఏదోదో ప్లాన్గా జరిగినట్టు అనిపిస్తుంది నేను నమ్ముతానమ్మా ఆ విషయంలో మట ప్రారబ్ధ కర్మల ఫలానుసారమే ప్రతి మనిషి జీవన విధానం ఈ పూర్వజన్మ సుకృతాలను బట్టి ఈ మంచి చెడు తార్కాణాలు నడుస్తుంది అన్నటువంటి సత్యాన్ని మాత్రం నేను శుద్ధి సాయినాథుని ద్వారా చాలాసార్లు వినగలిగాను నేను నేను ఐ ఐ హర్డ్ సో మెనీ టైమ్స్ ఫ్రమ్ యూ ఆ విధంగానే ఈ ప్రోగ్రాం ఫిక్స్ అయిందని చెప్పి తండ్రి కూడా చెప్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడు లేకపోతే త్రీ డేస్లో అంతటి గొప్ప నిర్ణయాన్ని తీసుకోలేము తర్వాత ఎంత ఖర్చు అనే దాని గురించి మేము ఆలోచన చేయలే ఆ రోజుల్లో నేను మొత్తం ఖర్చులో సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ నా సొంతంగానే పెట్టేవాడిని నాకు థిక్కెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళ ద్వారా మాత్రం ఏదన్నా వాళ్ళకే వాళ్ళ మనసుకు నచ్చితే తెచ్చిచ్చేవాళ్ళు మళ్ళీ ఆ రోజుల్లో మంత్రులు సామంత్రులు అందరూ వచ్చేవాళ్ళు ఇక్కడికి కానీ ధ్యానం అంటే ఎవరు కూర్చుండేవాళ్ళు కాదు ఎవరికి నమ్మకం కూడా ఏర్పడలేదు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కాశిరెడ్డి నాయన్ లాంటి మహానుభావుడు మన పిరమిడ్ తయారైన తర్వాత ఆయన వచ్చి కూర్చొని ఒక్కొక్క రోజు రాత్రి పిరమిడ్ లోపలికి పోతే ఎనిమిది గంటల నుంచి మార్నింగ్ కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవడానికి ఫోర్ ఫోర్ థర్టీకి బయటకు వచ్చేవాడు తప్ప అప్పుడు దాకా లోపలనే కూర్చుండేవాడు ఆయన్ని చూసి చాలామంది మోటివేట్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు దీంట్లో పత్రీజీ గారు ప్రచారం ఒకటి చెప్పడం ఒకటి సాధన ఒకటి దాంతోపాటు ఈ మహానుభావులు ఆ తర్వాత నమ్మకం కలిగిన తర్వాత ఇప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళ ద్వారా కూడా ఒక కొద్ది గొప్ప ప్రచారం కానీ మొట్టమొదటి ఎయిట్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఈ ప్రచారము ఈ కార్యక్రమము తిరగడము ఊరూరు తిరగడం పత్రిజ గారికి ఆడికి ఆ రోజుల్లో ఫెసిలిటీ అంతా ఉండేది కాదు మాకు ఒక బస్సులలో పోయి మంత్రాలయం పక్కన చిన్న విలేజ్ ఆ విలేజ్లో పోయి పత్రిజీ గారు రెండు మూడు రోజులు ఉండి ప్రచారం చేస్తూ ఉంటే నేను అప్పుడు అనేవాడిని కూడా పత్రిజీ గారిని ఎక్కడ స్వామి ఇదంతా ఈ గ్రామాలలో పోయి చేయాలని లేదు సార్ మీకు తెలియదు మనం మోటివేట్ చేసి ఆ విధంగా తీసుకొని వస్తే కనుక ఈ సామాజిక వ్యవస్థలో చాలా మార్పు వస్తుంది గణనీయంగా ఉంటుంది మీరు కావాలంటే అబ్జర్వ్ చేయండి అని చెప్తూ వచ్చేవాడు అంటే ఇవన్నీ కూడక పత్రిజీ గారి జీవనయానంలో అంటే నేను చెప్పినట్టుగా ప్రారబ్ధ కర్మల ఫలానుసారమే ప్రతి మనిషి జీవన విధానం అన్నట్లుగా ఆయన జీవనయానంలో ఫిక్స్ అయిన ప్రోగ్రామ్స్ ఇవి ఆయన జీవనయానంలో ఫిక్స్ కాబట్టి నాలాంటి వాడు తోడ్పడడం జరిగింది నా లైఫ్లో కూడా ఫిక్స్ అయిన ప్రోగ్రామ్ అయ్యేది ఫిక్స్ అయిన ప్రోగ్రామ్ కాకపోతే నడుచదు కానీ తర్వాత నేను మనం కాసిరెడ్డి నాయనే కాకుండా 
చంద్రశేఖర సరస్వతి స్వామీజీ ఎనభై రెండు ఎనభై మూడులోనే నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ త్రీలోనే నన్ను మోటివేట్ చేశాడు ఇక్కడ చతుర్మాసం నడిచింది కర్నూలులో అక్కడ కంచికామ కొట్టి పిఠాది పట్టి చంద్రశేఖర సరస్వతి స్వామీజీ నన్ను మోటివేట్ చేసాడు నేను ఐ హ్యావ్ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ హిమ్ ఫర్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఫోర్ మంత్స్ ఇక్కడ ఉంటే కానీ ఎంత ఉన్నా కానీ ఆయన చెప్పినంతసేపే మహా ఆనందంగా వినేటోన్ని వెళ్ళిపోయేటోన్ని కానీ నేను దాన్ని సాధనలో పెట్టుకోలేకపోయాను కాసిరెడ్డి నాయన అంత పరిచయం అయినప్పుడు అప్పుడు చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ఎనభై రెండు ఎనభై మూడు సంవత్సరంలోనే నీకు ఆధ్యాత్మిక పరిజ్ఞానం నీకు వంట పట్టేటువంటి టైంలో నువ్వు దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసేసావు పట్టించుకోలేదు మాయరా ఇదంతా అని చెప్పేవాడు అంటే ఆ మాయా ఆ మాటలన్నీ కూడా ఒకసారి ఇప్పుడు అనిపిస్తాయి శుద్ధి షాయినాథుడు అంటుంటాడు మాయా విజృంభతమైన ఈ లోకంలో కనుచూపు మెరల్లో నీ కనపడేదంతా కూడా ఎయిటీ పర్సెంట్ మాయతో కప్పబడిందే ట్రూ రియాలిటీ సత్యాన్ని తెలుసుకుండే వారు సంఖ్య చాలా తక్కువ అని చెప్పేవాడు ముందు మనకు అర్థమయ్యేది కాదు ఆ విధంగా నా జీవనయానం నా ప్రయాణం మళ్ళీ ఎనభై తొమ్మిదిలో పత్రి గారితో పరిచయం అయిన తర్వాతనే ఈ ఆధ్యాత్మిక లైన్లోకి రావడం అంతటి మహానుభావుడు మళ్ళీ ఆయనకు నాకున్న బంధం ఎప్పటి నుంచి ఉందో కూడా తెలియదు కూడా నాకు కూడక నా ప్రీవియస్ ఇన్కార్నేషన్లో మాత్రం కాసిరెడ్డి ఆయన చెప్పిన దాని ప్రకారం నేను మహారాష్ట్రలో ఉన్నానని చెప్పి మళ్ళీ ఆ మహారాష్ట్ర బంధమేనేమో ఈనాడు సాయినాథుని సేవ చేసుకుంటున్నాను ఆ బాల్బన్ మళ్ళీ వచ్చారా పిరమిడ్ కట్టాక బలవరమ్మ మొన్న కూడా రెగ్యులర్ వస్తూ ఉంటాడు ఏ మీటింగ్లు మనం పెట్టినా వస్తూ ఉంటాడు పాపం ఓ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ లెఫ్ట్ తీసుకెళ్తాం ఓకే అతను శక్తి ఉపాసకుడు ఈవెన్ దో ఈజ్ అ ముస్లిం శక్తి ఉపాసకుడు అతను దాని ద్వారానే ఒక సి నేను ఐ నెవర్ యూస్ టు బిలీవ్ ది థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఓన్లీ ఆన్ ది పేపర్ కానీ నాకేమైందంటే అతన్ని నమ్మడానికి కారణం కూడా ఆ రోజుల్లో ఇంత ఎలోబరేట్గా డ్రాయింగ్ పేపర్లో అతను తయారు చేసుకొని ఆయన చెప్తుంటే నేను రాసిన అంటాడు అప్పుడు నేను ఆ డెప్త్ అంతా చూసిన తర్వాత ఈ అసలు అతను చెప్పింది వేరే గెలాక్సీలో ఉండే పిరమిడ్ను వర్ణిస్తూ చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు మొత్తం ఆ ఈటీ చెప్పింది ఆ వర్ణిస్తూ చెప్పినప్పుడు మధ్యన ఒక స్ట్రక్చర్ తీసుకొని రివాల్వింగ్ టైప్ ఆ వన్ థర్డ్ డిస్టెన్స్లో రివాల్వింగ్ టైప్ దాంట్లో మనం వాళ్ళందరూ సీట్స్ ఏర్పాటు చేసుకునే వాళ్ళట పెద్ద పిరమిడ్స్లో అక్కడ ది ఫ్రీక్వెన్సీ అక్కడ ఎనర్జీ పాయింట్స్ ఏ విధంగా ఉంటే కనుక అది ఆ విధంగా మనిషి అబ్జార్బ్ చేసుకునే వాళ్ళని చెప్పి చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు బట్ ఆ రోజుల్లో నాకు చాలా గొప్ప అనిపించింది సైన్స్ కానీ మనం చేయాలంటే ఆ బేరింగ్ సిస్టమ్స్ అవి పెట్టి రోటరీ టైప్ అది చేయాలంటే కష్టమన్నారు మన ఇంజనీర్స్ ఇక్కడ అందుకని నేను అంతవరకే స్టాప్ చేశాను అసలు ఆ రోజుల్లో ఇలాంటి మాటలు యాక్సెప్ట్ చేయడమే గొప్ప చేయడం చాలా తక్కువ నైన్టీ నైన్టీలో ఎయిటీ నైన్లో నేను చెప్తున్నా కదమ్మా నీకు టూ త్రీ ఇయర్స్ నా లోకల్గా ఉండే థిక్కెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ నా రిలేటివ్స్ కూడా ఊరికే ఆ పత్రిజీ గారి మాయలో పన్నాడు బీవన్న ఊరికే ధ్యానం అంటాడు అది అంటాడు ఇది అంటాడు అని చెప్పి అందరు డిస్కరేజ్ చేసిన వాళ్ళే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ హ్యావ్ డిస్కరేజ్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మై ఓన్ సర్కిల్ హ్యాస్ ఎంకరేజ్ ఇట్ ఆ రోజు నమ్మేవాళ్ళు కాదు కానీ గురువు గారి యొక్క నేను చెప్తున్నా కదా ప్రారబ్ధ కర్మలు దాని మూలంగా వచ్చింది అని చెప్తాను నేను ఒకటే ఒక సింగిల్ థ్రెడ్ ధ్యానము అని చెప్పి ఒక్కదాన్ని పట్టుకొని తన జీవనయానాన్ని ఆ విధంగా కొనసాగించడం అంటే ఆ ప్రకృతి ఇచ్చిన గొప్ప వరమే ఆయన తప్ప నథింగ్ ఎల్స్ ఓన్లీ వన్ థ్రెడ్ నేను దళైలా మాకు చాలా ముఖ్యమైన వాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు పత్రిజీ గారి కూడక బాగా పరిచయము నాకు బంధువులు కూడక ఆయన ఆంజనేయరెడ్డి గారు అని చెప్పి ఈజ్ ఎ ప్యూర్ బుద్ధిస్ట్ ఇన్ లైఫ్ ఈవెన్ ఇన్ లైఫ్ ఆల్సో బుద్ధిస్ట్ ఆయన సన్ అమెరికాలో ఉండేవాడు ఆ పిల్లోడు పెళ్లి చేయాలంటే కనుక బుద్ధిస్ట్ సిద్ధాంతంతోనే పెళ్లి చేశాడు ఆయన ఆ విధంగా అంటే అంత నమ్మకం బుద్ధిజం మీద ఒకరోజు నాతో ఆంజనేయుడు అన్న నాకు మాకు దగ్గర బంధువు ఆయన నాతో చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు నేను దళైలామాతో కూడా అంత సంబంధాలు ఉన్నాయి నాకు బివి కానీ వీఆర్ నాట్ ప్యూర్ బుద్ధిస్ట్ వీఆర్ నాట్ ప్రచారకాస్ ఇన్ లైఫ్ ద టైటిల్ గోస్ నేను చూస్తే పత్రిజ్ గారికి ఒక్కరే ఆయన బుద్ధిజాన్ని గురించి బుద్ధ తత్వాన్ని గురించి ఆ బుద్ధుని సూత్రాలలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి అనాపనసాగి సిస్టాన్ని 
ఇంతటి గొప్ప ప్రచారం లేక తీసుకుపోయిన మహానుభావుడు ఒక్క పత్రిజ తప్ప వీ ఆర్ నాట్ దట్ టైప్ వీ ఆర్ నాట్ గ్రేట్ వాళ్ళ సికింద్రాబాద్లో చాలా పెద్ద టెంపుల్ ఉంది బుద్ధ టెంపుల్ ఆ రోజు మీటింగ్ జరుగుతుంటే నన్ను ఇన్వైట్ చేస్తే నేను పోతే ఆ రోజు అంటే ఓ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ వాజ్ టాక్ ఈ వాజ్ టెల్లింగ్ టు ది పబ్లిక్ ఓపెన్గా చెప్తా ఉన్నాడు ఆ రోజు దెర్ ఆర్ సో మెనీ టిబెటన్ యోగీస్ ఆన్ దట్ డే అంత ముందు కూడా ఒక దళ ఇలామా గారు వచ్చిన రోజు కూడా నన్ను ఇన్వైట్ చేసినాడు బట్ ఐ వాజ్ నాట్ దేర్ ఇట్ దట్ టైం నేను ఏదో పని మీద పోలేకపోయాను నేను అంటే అంత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా ఈ ఆనాపన సగ్గి సిస్టమ్ అనే దాన్ని ఒక దీన్ని ఇవాల్వ్ ఫ్రమ్ బుద్ధిజం దాంట్లో అతి ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలంటే నాకు అనిపిస్తుంది యు ఆర్ ది క్రియేటర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ డెస్టినీ అనే పదము అన్ని మతాలకు అన్ని కులాలకు అన్ని వర్గాలకు ఈనాడు వర్తిస్తుంది కాబట్టి బుద్ధిజంలో ఆనాడు బుద్ధ భగవానుడు చెప్పింది దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దాని మీద పత్రిజీ గారు నా గొప్ప ఇల్లస్ట్రేషన్ ఇచ్చారు లాంగ్ బ్యాక్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు అప్పుడు మా ఆంజనేయరెడ్డి గారు అది చూసి నాతో అన్నాడు మేము పేరుకు చెప్పుకొని పుస్తకాలు ప్రాచుర్యం మీకు తెచ్చుకోవడం పుస్తకాలు ప్రింట్ చేయడం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం కానీ ప్యూర్ బుద్ధిస్ట్ అంటే ఒక పత్రిజీ గారు మాత్రమే తప్ప నోబడి ఎల్స్ ఇన్ ది వరల్డ్ అంటే ఆయన గుండె లామాస్ అన్ని సంబంధాలు ఉన్నా వాళ్ళందరూ ఎదురుగా డిక్లేర్ చేశాడు ఆయన అందరికి సాధ్యమయ్యేది కాదు అల్లా మాలిక్ ఆ విధంగా మాలిక్ గురువుగారిని ఒక ఒక డెస్టిన్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టేశాడు ఆ ఫిక్స్ అయిన ప్రోగ్రామ్స్లో భాగం అయ్యేది అంతా కూడా అందుకనే ఎప్పుడైనా కానీ పాపం నిన్న చివరి అంకంలో పోయిన నెల ఐదవ తారీఖు కర్నూలు వచ్చినప్పుడు కూడా నేను ఆయన ఇద్దరం ఒక ట్వంటీ వన్ మినిట్స్ మాట్లాడుకున్నాం అప్పుడు కూడా చెప్తాడు మీకు తెలిసిందే కదా సార్ విషయం మాలిక్ సందేశం తెలుసు ఆయనకు మాలిక్ సందేశం తెలుసు విషయం తెలిసిందే నన్ను ఉన్నంత వరకు నన్ను హ్యాపీగా ఒకసారి ఆడికి పోయిరాని అండి సార్ అంటాడు అటు బెట్ ఎంత ఎంత అమ్మ చిన్నపిల్లోడిని కదా మనం అంటాం చూడు నువ్వు వద్దు సార్ నా అంతరాత్మ ఒప్పుకోవడం లేదు నా మాట ఏనండి నేను మనస్సాక్షి అంటే నేను పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వను కానీ సార్ అంతరాత్మ నాకు ఆ విధంగా చెప్తుంది వద్దంటుంది సార్ అంటే లేదు లేదు సార్ ఒక్కసారి నేను నువ్వు మీరందరు చెప్తేనే కదా నూరు రోజులు నేను బెంగళూరులో ఉన్నా ఈ ఒక్కసారి మాత్రం నాకు ఆ ప్రోగ్రాం అటెండ్ అయ్యారు అని నేను హ్యాపీగా ఉంటాను మీరు చూడండి కావాలంటే నేను ప్లాంట్ బేస్డ్ మెడిసిన్స్ వాడుతున్నాను కదా అని చెప్పి అంటే ఆ మనుషులు ఆ యొక్క ఇట్స్ అ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ ఇన్ లైఫ్ వీ కెనాట్ ఇమాజిన్ ఆ ఆత్మీయత ఎప్పుడు తగ్గదు మనిషి మీద ఒకళ్ళ మీద నమ్మకము నేను చెప్తాను నీకు ఈ నేను చూసినటువంటి ఇంతమంది రాజకీయవేత్తలను చూసిన ఇంతమంది ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రవేత్తలను చూసిన కానీ విశ్వసనీయత కృతజ్ఞత అనే రెండు పదాలకు ప్రకృతిలోని ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని చెప్పగలిగినటువంటి మహానుభావుడు ఓన్లీ ప్రతిజి జీవనయానం లేకపోతే ఇంత ఎదిగినా కానీ నన్ను ఎప్పుడు మర్చిపోకుండా ప్రతి కార్యక్రమంలో మళ్ళీ నాకు కర్నూలును గుర్తు చేస్తాడు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి పాపం అంతటి వ్యక్తి ఎవరున్నారండి ఈనాడు ఈ ఈ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పర్టికులర్గా ఈ కలికాలంలో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మనం ఈనాడు ఒక వ్యక్తికి సాయం చేస్తే కనుక వాడు పది రోజుల్లో మర్చిపోతాడు పూర్తిగా కొన్ని ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు గడిచినా కానీ ఆ మొదటి రోజు అనుభవాలే ఆయన్ను ఎంత ఆనందంగా ఎంత తృప్తిగా ఉంచుతాయి ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఎవరిబడి ఆయన ఆ ప్రకృతి ఇచ్చినటువంటి వరం మన వాళ్ళకి లేకపోతే ఒక సింగిల్ థ్రెడ్ ధ్యానము అని ఒక్కటే పదం నో బడి హ్యాస్ బిలీవ్డ్ ఇన్ ది అర్త్ అన్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది అర్త్ దట్ ఇట్ విల్ ఫెచ్ లైక్ దిస్ ఎప్పుడు లేదు ఎవరికి లేదు నన్ను చాలామంది ప్రశ్నించేవాళ్ళు ఏం బివి నువ్వు ఆ పత్రిజీ గారు ఆయన చెప్పింది ఆయన పట్టుకొని నువ్వు పొద్దుగులు ధ్యానం ధ్యానం అంటూ ఉంటావు ఏం ధ్యానం ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి కదా అనాదిగా వస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పుడేంటి కొత్త కాదు కదా అన్నాడు అంటే దాని డెప్త్ తెలుసుకున్నవాడు ఆ విధంగా మాట్లాడలేడు ఎప్పుడు ఆంజనేయరెడ్డి గారు లాంటి బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్ కూడా వాళ్ళు కూడా ఆ డెప్త్ తెలుసుకున్నారు ఎప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాలు నాడే డిక్లేర్ చేశారు అది విఆర్ నాట్ ప్యూర్ బుద్ధిస్ట్ ప్యూర్ బుద్ధిస్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ పత్రిజీ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది అర్త్ లేదు లేదు ఇవన్నీ ఇవన్నీ చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు అందరం తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ విషయాలు 
తనతో పాటు వెళ్ళకూడదు ఇవన్నీ మీరు చెప్తే మేము వింటున్నామే ఎప్పుడైతే ఫౌండేషన్ బాగుంటుందో అప్పుడే అది నిలుస్తుంది ఈ కర్నూల్ పిరమిడ్ అనేది ఆ ఫౌండేషన్ అంత గట్టిగా ఉంది ఇంత పెద్ద మూమెంట్ పట్టుకుంటూ ఉంది అలాంటిది అలాంటి క్షేత్రం ఇది అందుకే నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది మీరు కర్నూల్కి హోల్డ్ చేయాలంటే అంత శక్తి కావాలి అందుకే మీరు ఇక్కడే ఉన్నారు ఇంకెక్కడికి వెళ్ళని అన్నారు అంతేనా అసలు ఎయిటీ నైన్లో అంటే ఆ ఎక్స్ట్రా టెరెస్ట్రియల్స్ ఉన్నారు మనం ఒక్కళ్ళమే కాదు యూనివర్స్లో అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ మనం వీ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ డెస్టినీ అవర్ ఓన్ లైఫ్ అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ బిఏ మాస్టర్ అని ప్రతి చోట ఇక్కడ రాస్తుంది బిఏ మాస్టర్ బిఏ లైట్ అన్ టు యువర్ సెల్ఫ్ అంటే ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఎయిటీ నైన్లో అర్థం చేసుకోవడం అంటే గొప్ప విషయమా కాదా అంత అసలు అసలు ఇప్పుడే ఎవరు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు అలాంటిది ఆ టైంలో బుక్స్ లేకుండా ఒక్క పిరమిడ్ పవర్ బుక్ చదివి ఇంత ఇంత పిరమిడ్ కట్టడం కర్నూల్లో అనేది అసలు అంటే ఈ పిరమిడ్ అనేది ఒక పిరమిడ్ కాదండి ఇది ఒక టెక్నాలజీ సైన్స్ అది యాక్టివేట్ అయితే మనం నెక్స్ట్ కాన్షియస్నెస్ షిఫ్ట్ అయ్యి అవుతుంది సో మనం ఏదో ఇదేదో పిరమిడ్ ఊరికే వెళ్ళి ధ్యానం కాదు ఇది అది గ్రేట్ టెక్నాలజీ గ్రేట్ సైన్స్ ఇది అలాంటిది ఈ కన్నూల్లో మొదలవ్వడం అంటే అంత అసలు ఎవరన్నా ఆలోచించగలరా సో అందుకే ఈసారి కూడా రెండు రోజులు అయ్యింది ఆయన వెళ్ళి మొదలెట్టాలి రాజమండ్రికి వెళ్ళాలి అని ప్లాన్ ఉంది ఎల్లుండి ఇంకా అందరూ అన్నారు సరే అందరూ వీళ్ళు వీళ్ళందరూ నందవరంకి వెళ్ళి చూసేసి వస్తాం ఊరికే ఇక్కడ ఉన్నాం కదా వెళ్ళేసి వస్తాం అన్నారు ఇంకా ఎలా ప్లాన్ అయ్యిందో అసలు ప్లాన్ కూడా లేదు ఎలా అయిందో సరే నేను కూడా వస్తాను రావడం రావడం నా ట్రావెల్ ఫస్ట్ కర్నూలుతోనే మొదలైంది కర్నూలు వచ్చాను సదానంద యోగి చూశాను నందవరం ఇప్పుడు జీవనయానం చివరి అంకం దాకా పత్రిజీ గారు కొడుక నాది ఎప్పుడు అనేది ఒకటే సార్ నేను ఎక్కడన్నా తిరిగినేయండి సార్ నా సొంత ఇల్లు సొంత ఊరు కర్నూలు నేను ఎక్కడన్నా ఉన్నా రెండు నెలలకు ఒకసారి అయినా వచ్చి మిమ్మల్ని బలకరించి మీది ఒక పూట ఉండిపోతానే నాకు ఆనందంగా ఉంటుంది రెండవది ఈ కర్నూలు పిరమిడ్ లేక్ ఆవరణ లేక వస్తే కదా నా సిస్టమ్ అంతా ఎనర్జైజ్ అవుతుంది సార్ నేను హ్యాపీగా ఉంటాను సార్ అంటు ఎప్పుడు ఈవెన్ మొన్న ఫిఫ్త్ కూడా కాదు ఫిఫ్త్ కూడా ఫిఫ్త్ నైట్ బెంగళూరు నుంచి వచ్చాడు ఫోర్త్ నైట్ అమ్మ వాళ్ళందరూ పోవాలని చెప్పి బలంతం చేసినా కానీ నేను కూడా ఉన్నాను ఆ రోజు మీరు నాతో మార్నింగ్ అన్నాడు వెళ్ళు రాత్రి నన్ను కూడా బలంతంగా పోదామని అన్నారు సార్ కానీ నాకు తృప్తి లేదు నాకు ఇప్పుడు ముందు ఉదయం పూట రాత్రి ఇక్కడ పడుకొని ఉదయం మీతో మాట్లాడి మీతో నాలుగు మాటలు విని హ్యాపీగా ఉంటేనే నాకు ఆనందం సార్ ఇక్కడ ఉండే ఆనందం నాకు వేరే రాదు సార్ ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్ నాకు ఎక్కడ ఉండవు సార్ అంటాడు ఎనర్జీ చూడమ్మా నేను సింపుల్ బేసిక్గా చెప్తా అంటే నేను నమ్మినటువంటి సిద్ధాంతం నేను నమ్మినటువంటి శుద్ధి షాయినాథుని అనుగ్రహంతో నాకు ఎనర్జీస్ అని కాదు మన పిరమిడ్ వ్యవస్థను మొదలుపెట్టినప్పుడు పత్రిజీ గారు ఈ పూజా పునస్కారాల విషయానికి దూరంగా ఉన్నాడు కానీ ఐదు సంవత్సరాల కిందట అంటే ఐదు ఐదున్నర సంవత్సరాల కిందట ఒకసారి నేను ఇక్కడ శుద్ధి షాయినాథుని ధ్యాన సప్తాహమని కండక్ట్ చేస్తాను ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక ఏడు రోజులు షాయినాథుని యొక్క సచ్చరిత్ర పారాయణము తర్వాత షాయినాథుని దీపాన్ని వెలిగించి దాంట్లో ఆవహయామి కార్యక్రమంతో నేను ఎప్పుడు ఆ దేవదేవుణ్ణి ఆ ఏడు రోజులు ఆ దీపంలో ఉంచేటువంటి ఒక కార్యక్రమం చాలా గొప్ప కార్యక్రమం అది అందరికి సాధ్యమవుతుందో లేదో తెలియదు కానీ నాకైతే సాధ్యమవుతుంది నేను ఆ తండ్రిని ఆ యొక్క ఆ దీపంలో వాయన ఆశనుళ్ళు కమ్మని చెప్పి రాత్రి అంతా పదే పదే ఆయన ప్రాధాయపడుతూ అర్లీ మార్నింగ్ నా కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించేటప్పుడు వచ్చి ఆయన్ను ఆ జ్యోతిలో కూర్చుండి పెట్టేవాడిని ఆ ఏడు రోజులు ఎంతమంది భక్తులు వచ్చినా కానీ దర్శనాన్ని చేసుకున్నా కానీ ధ్యానంలో కూర్చుంటే 
ఆ సెవెన్ డేస్లో కనీసం అంటే ఒక డెబ్బై ఎనభై మందికి ఆయన ధ్యానంలో దర్శన భాగ్యం కలిగించాడు అదేవిధంగా పత్రిజీ గారు ముఖ్య అతిథిగా ఆ రోజు రమ్మంటే కొద్దిగా లేటుగా వచ్చేసరికల్లా నా హారతి నడుస్తూ ఉంది మార్నింగ్ ప్రోగ్రాం అంటే నేను దేవదేవుడు అయినటువంటి శుద్ధి సాయినాథుని ఆవాహ్యామి కార్యక్రమం ద్వారా ఆవాహ్యామి కార్యక్రమం అంటే మన సోల్ ఇంటరాక్షన్లో ఆయన్ను రిక్వెస్ట్ చేసి అక్కడ ఉండాలని కోరుకుంటాం దానికి ఆయన యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు యాక్సెప్ట్ చేసి దాంట్లో ఉంటాడు ఆ ఉన్నప్పుడు ఆ కార్యక్రమం నడుస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం గురువుగారు వచ్చేసారు అప్పటికి లేట్ అయిపోయింది మా కార్యక్రమం మాత్రం మొదలుపెట్టి నడుస్తూనే ఉన్నది దాన్ని అంటే టైం ప్రకారంగా నడుస్తూ ఉంటుంది ఆ రోజు ఫస్ట్ టైం ఆయన ఆడ ధ్యానంలో కూర్చొని నాకు చాలా కూర్చున్నప్పుడు చాలా గొప్ప అనుభూతి సార్ నేను జీవితంలో మర్చిపోను సార్ అన్నాడు కానీ నేను ఏంటి అనుభూతి అని చెప్పి నేను అప్పుడు అడగలేదు తర్వాత అడిగితే చెప్పాడు నాకు నేను ఎప్పుడు ఊహించలేదు సార్ మొట్టమొదటిసారిగా సిద్ధి సాయినాథుడు నాకు దర్శన భాగ్యాన్ని కలిగించాడని చెప్పాడు ఆ రోజు ఆ తర్వాత ఎప్పుడే కానీ ఈ సాయిబాబాని గురించి వేరే విధంగా మాట్లాడడం చేయడం అనేది ఎప్పుడు జరగలేదు ఎంతసేపు ఉన్నా నేను నాలుగేళ్ళ కిందట నిర్ణయం తీసుకున్నా ఈ సాయిబాబా వారిని ఇక్కడ ప్రతిష్ట చేయాలని చెప్పి ఆయన పర్మిషన్ లేకుండా నేను చేయడం ధర్మం కాదు ఎందుకంటే మా ఇద్దరి బాండేజ్ అటువంటిది నేను పత్రి గారిని అడిగాను సార్ నా మనసులో గొప్ప సంకల్పం అది కూడా మాలిక్ నాకు మెడిటేటివ్ లెవెల్లో నా సోల్ ఇంటరాక్షన్స్లో అప్పుడు ఇక్కడ ఒక ధ్యాన మందిరం ఏర్పాటు చేయమని చెప్తున్నాడు మీకు అంతరాత్మ సాక్షిగా నీకు నచ్చదేనే చేస్తాను లేకపోతే వద్దంటే లే 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 సార్ చాలా పొరపాటు సార్ మీరు పెట్టండి సార్ తయారు చేయండి సార్ ఫస్ట్ టైం యాక్సెప్ట్ చేశాడు ఆ రోజు ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ దిస్ వాజ్ హ్యాపెన్ కానీ ఆయనకు దర్శన భాగ్యాన్ని కలిగించింది ఫైవ్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే మహానుభూతి గొప్ప అనుభూతి ఆ రోజు నాతో చాలా ఆనందంగా చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ఆ విషయాన్ని ఆ విధంగా సెటన్ టైమ్స్ ఈ ప్రిడిస్టెంట్ ప్రోగ్రామ్స్లో భాగంగా ఇవన్నీ నడుస్తూనే ఉంటాయి ఈ ప్రక్రియ నా సోల్ ఇంటరాక్షన్స్ సిద్ధి నా సాయి నాయుడితో కూడా కాసుమా కనీసం అంటే ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అంటే ప్రతి మనిషిలో ఒక పరివర్తన మన మనిషిగా రూపుదిద్దుకున్న తర్వాత మన జీవనయానంలో ఎన్నెన్నో ఒడిదుడుకులు కథలు కార్ఖానాలు ఎట్లా అంటే ఇదంతా కూడా మనిషి యొక్క ప్రీడిస్టెంట్ ప్రోగ్రామ్స్లో భాగంగానే నడుస్తూనే ఉంటాయి కానీ పరివర్తన అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే నీకు ఆత్మతృప్తిని ఇచ్చేటువంటి పరివర్తన అది అంత గొప్ప పరివర్తన సాంగత్యం మనకు ఆయన సహచర్యంలో కూడా కాదు చాలా గొప్పది ఇట్స్ ఆల్ గ్రేట్ థింగ్ ఇన్ లైఫ్ విచ్ వీ కెనాట్ ఫర్గెట్ ఇన్ లైఫ్ కానీ మనకు ఏమైందంటే మనకు కన్నుల వరకే నేను పరిమితమైపోయాను కాబట్టి ఇంతవరకే నాకు నేను నేర్చుకున్నది నాకు ఆయన సాంగత్యంలో ఉన్నది నేను అనుభవించింది స్టిల్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ లాట్ స్టిల్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ మీ ఈ పత్రి గారి యొక్క విచారాన్ని అంటే పత్రి గారి యొక్క సూచనలను ఈ సామాజిక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి సమాజంలోని రుగ్మతలను మాపు చేసేటువంటి శక్తి ఈ ధ్యానంలో ఉన్నదన్న విచారాన్ని విషయాన్ని నేను కూర్చొని పది మందికి చెప్పేటువంటి భాగ్యం ఇంకా ఉంది నాకు అందుకని ఆల్వేస్ ఐ ఈజ్ టు ఫీల్ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ రే అదర్ టు సే దట్ నేను ఎప్పుడు అంటుంటాను మా పిల్లలను కూడా మా అమ్మమ్మలు మనవరాళ్ళు వీళ్ళందరినీ పత్రిజీ గారిని చూశారంటే చూసినామంటే అప్పుడు చెప్తాను నేను చూడు మీరంతా సమకాలికులు పత్రిజీ గారికి నేను వాయంతో పాటు ఉన్నవాడిని నెక్స్ట్ జనరేషన్ నా డాటర్స్ అంటే గుడ్డిలాగా మళ్ళీ మా గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళు కూడా ది ఫీల్ ప్రౌడ్ టు సే దట్ మేము పత్రిజీ గారికి సమకాలికులమే అన్నటువంటి భావన చిల్డ్రన్స్లో కూడా వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఈ లవ్స్ చిల్డ్రన్ లైక్ ఎనీ ఈ లవ్స్ చిల్డ్రన్ లైక్ ఎనీథింగ్ నేను ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటాను కదా చిన్నపిల్లలకు సెకండ్ ఇచ్చి పలకరిస్తూ ఉంటాడు నేను ఆ తత్వాన్ని శుద్ధి సాయినాథుల్లో చూశాను ఎప్పుడు ఆల్వేస్ ఈ యూస్ టు ప్లే మనం ఈ గోళీలు అంటాం కదా గోళీలు ఆడేవాడు శుద్ధి సాయినాథుడు పిల్లలతో కూర్చొని ఆ పిల్లలతో ఒక విధమైన ఆనందాన్ని పంచుకుండే వాళ్ళు దే ఆర్ మోస్ట్లీ సే ఎందుకంటే ఏ మనసులో ఎటువంటి భావన లేకుండా క్లియర్ హార్ట్ అంటే సద్భావనతో కూడిన సద్హృదయంతో ఉండేటువంటి వాళ్ళు పిల్లలు మా ఆనందమైనటువంటి భావ్యం ప్రకృతికి దగ్గర ఉన్నవాళ్ళు దేవునికి దగ్గర ఉన్నవాళ్ళు దేవుని ప్రేమకు దగ్గరైన వాళ్ళు తనలోని ప్రేమను పది మందికి పెంచిపెట్టేవాళ్ళు పిల్లలు అటువంటి పిల్లలతో ఉండేటువంటి బంధాలు సామాన్యమైన బంధాలు కాదు 
గురువు గారికి బంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అంతమంది రావడం చేయడం పోతాం మన పాపం చెప్పాల్సిన విషయాలు ఆమె మాట్లాడాలి చెప్పి ఉండాల్సింది నేనే మాట్లాడతా ఉన్నాను సో అలా పిఎస్ఎస్ఐ మూమెంట్ మొదలైంది కర్నూల్లో ధ్యానం శాకాహారి పిరమిడ్ పవర్ ఈ మూడు సూత్రాలతో ఇక్కడి నుంచి మొదలైంది తర్వాత అనంతపూర్ ఉరవకొండ తర్వాత మన బ్యాంగ్లూర్ పిరమిడ్ మొదలైంది ఆ తర్వాత మహేశ్వర మహా పిరమిడ్ ఆరు వేల మంది కూర్చోగలుగుతున్నారు ఇప్పుడు గ్లోబల్ లెవెల్లో అన్ని కంట్రీస్లో ధ్యానం చేస్తున్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ పాకిస్తాన్ సౌదీ అరేబియా ఖతార్ లాంటి దేశాల్లో ధ్యానం చేస్తూ వాళ్ళు శాకాహారం గురించి మాట్లాడుతున్నారు అంతే అంత అంత అది అసలు సాధ్యమవుతుందా అనుకున్నా ఇలా ప్రతి ఒక్కటి ఒక ప్లాన్డ్ వేలో వెళ్తోంది ఇది నేను ఆలోచించి రాలేదు ఇవాళ అలా బండి రెడీ అయిపోయింది కన్నూలికి రావడం మొదలెట్టడం ధ్యాన జగత్ పదేళ్లలో అవ్వాలని ఆయన అన్నారు ఆ వర్క్ ఆల్రెడీ మొదలైపోయింది మొత్తం ఈ ప్లానెట్కే ధ్యానం వెళ్ళాలి శాకాహార శాకాహారి జగత్ చెయ్యాలని ఆయన కోరిక ప్రతి ఒక్క ఊర్లో ప్రతి ఒక్క మండల్లో ప్రతి ఒక్క కమ్యూనిటీ ప్రతి ఒక్క కంట్రీలో ఒక పిరమిడ్ ఉండాలి ఆ పిరమిడ్లో ఆయన ఈటీ చెప్పినట్టు అర్త్ మీద ప్రతి ఒక్క కంట్రీలో పిరమిడ్లు ఉన్నాయండి ఈజిప్ట్లోనే కాదు చైనా ఆస్ట్రేలియా ఇండియా టిబెట్ అమెరికా యూరప్ ప్రతి ఒక్క సివిలైజేషన్ వాళ్ళు పిరమిడ్లు కట్టారు మన సోలార్ సిస్టమే కాదు వేరే గ్యాలక్సీస్లో కూడా పిరమిడ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇది ఒక టెక్నాలజీ ఇది పిఎస్ఎస్ఎం అనేది ఈ యొక్క స్పిరిచువాలిటీ ధ్యానం ఇంకా సైన్స్ని కలుపుతుంది అది పిఎస్ఎస్ఎం సో ఈ యొక్క మూమెంట్ అనేది ఇది ఇది అన్నిటికంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది నాకు అర్థమైంది నాకు ముందర అర్థమయ్యేది కాదు ఎందుకు ఇలా మెడిటేషన్ ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నారు ఆయన శాకాహారం ఏంటి పిరమిడ్ ఏంటి ఆయన జాబ్ వదిలేసి ఇవన్నీ చేయడం ఏంటి అని అనుకునేవాళ్ళం కానీ త అర్థమైనప్పుడు నిజంగా అర్థమైనప్పుడు అరే దీంట్లో చాలా సైన్స్ ఉంది ఇంజనీరింగ్ చేశాను నేను ఆ ఇంజనీరింగ్ చేసేసరికి నా లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ చాలా బాగా పనిచేయడం మొదలెట్టింది అంటే అన్నిటికీ లాజిక్ కావాలి ఇదెందుకు అదెందుకు అని అడగడం ఇవన్నీ అర్థం కాలే తర్వాత అర్థమైంది ఈ యూనివర్స్లో ఈ మనమే ఒక్కళ్ళమే కాదు చాలా 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 బీయింగ్స్ ఉన్నారు మన చుట్టూరులో ఆయన ఇప్పుడు అర్త్ ప్లేన్ వదిలి ఎక్కడికి వెళ్ళలే ఆయనను తీసుకోవడానికి ఆయన వాళ్ళ బీయింగ్స్ ఆల్రెడీ వచ్చారు ఆయన లాస్ట్ వెళ్ళేటప్పుడు మీకు చెప్తాను ఇలా కూర్చున్నారు నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను మున్ని ఇక్కడ కూర్చుంది చేయబట్టుకున్నాం ఇద్దరం పట్టుకొని లాస్ట్ సెకండ్ సంగతి అప్పటి వరకు ఇలా చూస్తూ కూర్చున్నారు తర్వాత మెల్లిగా ఇలా ఇంత బలంతో ఇలా చెయ్యి ఎత్తారు అంటే నా చెయ్యి ఇలా వదిలిపోయింది ఇలా బలంతో ఇలా ఎత్తారు ఇలా చెయ్యి ఎత్తి తర్వాత ఒక నవ్వు చిరునవ్వు చిన్న నవ్వు ఒక టియర్ కారింది కళ్ళు మూసేశారు మూసేసి టియర్ కారింది నవ్వు ఈ చెయ్యి ఇలా వేసి ఏదో ఇలా వెళ్ళిపోతున్నట్టు మళ్ళీ ఇలా మెల్లిగా కింద పెట్టారు అంత ప్రశాంతంగా అంటే ఎవరో ఆయన ముందర ఒక ఊజా బోర్డులో వేసినప్పుడు చెప్పారు మీరు వచ్చేటప్పుడు మేమందరం ఇలా పూలమాల వేసుకొని రెడీగా ఉంటాం మీకోసం అని ఎయిటీలో చెప్పారనమాట ఊజా బోర్డు వేసినప్పుడు ఇంట్లో సో అలా చెప్పినట్టే ఆయన ఇలా చెయ్యత్తి అలా అలా ఇలా నవ్వుతూ అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నట్టు మళ్ళీ ఆయన ఒక్క సెకండ్లో వెళ్ళిపోయారు అంటే ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు అక్కడంతా వాళ్ళ వెయిట్ చేస్తున్నారు మాస్టర్స్ 
ఆయన వర్క్ ఇక్కడ చేయాల్సింది తను చేసి తను అన్ని సీడ్స్ వేసి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు మనం దానికి నీళ్లు సన్ను వేయాలి అది మన వంతు నాటేసి వెళ్ళిపోయాడు ఇక్కడ అక్కడ అక్కడ ఇవాళ జగన్నాథ్ గట్టుకు వెళ్ళాను ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అసలు అంతకంటే అసలు అంత పెద్ద ప్రా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ అది ఇలా ప్రతి ఒక్క ఊర్లో ప్రతి ఒక్క స్టేట్లో బీజాలు వేసి వెళ్ళిపోయారండి మన అందరం కలిసి దానికి నీళ్లు వేయాలి దానికి ప్రేమనివ్వాలి పని చేయాలి ఇంకా అంతే మన చే మన చేయాల్సిన వంతు అందుకే అందరు అన్నారు అరే పరి నీకు దుఃఖం లేదు నువ్వేంటి ఏడవలేదు అని ఎందుకంటే ఆయన ఇచ్చిన జ్ఞానంతో దుఃఖం ఉండదు ఇంకా ఎందుకంటే మనకు తెలుసు ఏమైతుందో ఇదంతా ఒక డ్రామా అని తెలుసు మనకి సో సఫరింగ్ అనేది లేదు దేహం అనేది మాయ అని తెలుసు నాకు అంటే అది ఈజీ కూడా కాదు డాక్టర్ లాగా ఈజీ అని కూడా అన్నాను నేను కానీ అది డిఫికల్ట్ కూడా కాదు అంటున్నా సో అందుకే ఈసారి ఈ ధ్యాన మహాచక్రం ఇంకా ఘనంగా జరగాలని ఈసారి లక్ష మంది రావాలి ధ్యాన మహాచక్రం మన అందరం కలిసి చేద్దాం ఈసారి ఏం తక్కువ అవ్వదు అది మా కోరిక అండి ఈ మూమెంట్ ముందుకెళ్తుంది మనం నడిపిస్తాం థ్యాంక్ యూ అండి సరే అండి ఆయన ఒక గొప్పతనం నేను ఎవ్రీడే నేర్చుకుంటున్నాను నిజంగా ఎందుకంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎవరిని కలిసినా అరే మేము అనుకున్నాము ఆయన ఇది ఇచ్చేశారు మాకు నేను ముందర అనుకునేదాన్ని అరే మీరు ఇంత పవర్ఫుల్ ఆయన అన్నట్టు ధ్యానం చేసి ఆ టైంలో చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసేవాళ్ళం నైంటీస్లో ఆయన చూసే ఉంటారు ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఇంటర్నెట్ లేదు సో పిరమిడ్ ఉంది ధ్యానం చేసేవాళ్ళు ఇది కనిపించింది అలా ఉంది ఇలా ఉంది అని చెప్పేవారు దాంతో నేర్చుకునేవాళ్ళం సో అంతే తెలుసు చక్క పాస్ట్ లైఫ్స్ ఉన్నాయని లేకపోతే వేరే వరల్డ్స్ ఉన్నాయని లేకపోతే వేరే థర్డ్ ఐ ఉందని ఇవన్నీ ఎవరైనా అనుభవాలు చెప్తుంటే వినేవాళ్ళం అలా నేర్చుకున్నాక తర్వాత అనుకునే అనుకునేవాళ్ళం అరే ఇంత పవర్ ఉన్నప్పుడు నువ్వెందుకు ఎందుకు మాయలు చేయట్లేదు ఏదైనా చేయొచ్చు కదా ఎందుకు మనం ఇంత కష్టపడి ఇంటింటికి వెళ్ళి ధ్యానం చెప్తున్నాం ఏదో ఒక మాయ చేసేస్తే అందరు వచ్చేస్తారు కదా అని క్వశ్చన్ ఉండేది మనసులో ఎందుకు ఇంత కష్టపడాలి ఎవ్రీ నేను స్కూల్లో ఇక్కడ ఉంటే ఎవ్రీ సండే అనంతపూర్కి వెళ్ళి కూర్చునేవాడు ఆ హాల్లో ఎవరు వస్తారు ఎవరికి ధ్యానం చెప్పాలని ప్రతి సండే ఆ బస్ ఎక్కి ఆర్టీసీ బస్ ఎక్కి అప్పుడు జాబ్ కూడా వదిలేశారు సీట్ ఉంటే సీట్ మీద కూర్చొని లేకపోతే కింద కూర్చొని ఒకళ్ళ కోసం ఇద్దరు కోసం అనంతపూర్కి వెళ్ళి చెప్పాలి ఇంత కష్టపడ్డం ఎందుకు ఏదో సెంట్ చే ఏదో ఒకటి ఆ మాయ చేసే చేసేయండి అయిపోయింది వచ్చేస్తారు మనుషులు కానీ అవేమి చేయనన్నాడు నో శ్వాస మీద ధ్యాస నేను గురువు కాదు మీ గురువు మీ శ్వాస అంతే అదే అదే గోల శ్వాస మీద ధ్యాస సో అలా చెప్తూ అలా సింపుల్గా వెళ్తూ కానీ అలా అనుకున్నాం ఇంత సింపుల్గా అయిపోయిందే ఇంత సింపుల్గా చెప్పేశారే ఇప్పుడు ఆయన యొక్క ఆ మ్యాజిక్ కానీ ఆ మాయలు కానీ అర్థమవుతున్నాయి ఎలా ఒకళ్ళతో కనెక్షన్ ఒక హార్ట్ కనెక్షన్ 
ఎలా ఒక అందరు వచ్చి అంటున్నారు మా జీవితాలు ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేసారు మేము ఇలా ఉన్నాము బతుకున్నామంటే ఆయన వల్ల ఇలా చెప్తుంటే అప్పుడు అర్థమైంది ఆయన చేశాడు మాయలో కానీ మనకు కనిపించలే కనిపించకుండా చేశాడు సో అట్లా నాతో ఆయన అనుభవం అంటే ఆయన గురువు అలాగే ఫాదర్ కూడా చాలా 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 ముద్దుగా చూసుకునేవారు ఆయన చూసే ఉంటారు నేను ఆయ ఇక్కడే ఉండేదాన్ని ఎప్పుడు మా మా సిస్టర్ హైదరాబాద్లో ఉండేది నేను ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉండేదాన్ని మమ్మీ డాడీతో సో చిన్నప్పటి నుంచి ఇవే చూడ్డం ఇవే మాటలు పాస్ట్ లైఫ్ వాళ్ళ పాస్ట్ లైఫ్ ఏంటి వీళ్ళ పాస్ట్ లైఫ్ ఏంటి ఇవే మాటలు చిన్నప్పటి నుంచి యుఎఫ్ఓలు ఎక్స్టెరెస్ట్రియల్స్ వాటి గురించి మాటలు ఆ లైబ్రరీలో కూర్చొని చూసేవాళ్ళం ఎప్పుడు వస్తుందా యుఎఫ్ఓ అని ఇక్కడికి సో ఇవాళ అంతా తిరుగుతూ అందరికీ చూపిస్తుంటే ఆ జ్ఞాపకాలన్నీ వచ్చాయి ఆ టైంలో ఎలా ఉంటుంది అని సమీర్ బాబా చాలా పవర్ఫుల్ స్పాట్ గంటల కొద్దీ కూర్చొని మెడిటేషన్ చేసేవాళ్ళం గంటల కొద్దీ పదిహేను గంటలు పదిహారు గంటలు పిరమిడ్ లోపల అందరు చిన్నపిల్లలు అందరు అసలు నా జీవితంలో అంత మెడిటేషన్ అంతా ఇక్కడే చేశాను అన్ని చోట్ల తిప్పేవాడు డబ్బు డబ్బులు లేవు కానీ మొత్తం దేశాన్ని తిప్పాడు నన్ను ఎవ్వరూ తిరగలేదు అన్ని ఊళ్ళు తిప్పాడు సో డబ్బులు అక్కర్లేదు మన మీద మన నమ్మకం మన సత్యం మన ధ్యానం ఇప్పుడు కూడాను అదే నాకు నమ్మకం అన్నీ అవుతాయి ఎలా జరగాలో అలాగే జరుగుతాయి భయం లేదు ఏమైతుంది ఈ మూమెంట్ ఏమైతుంది అదేమైతుంది భయమే లేదు వెళ్తాం అవుతుంది అన్ని ధ్యాన జగత్ అవుతుందనే ఒక ఒక ఇంత ఇంత కూడా డౌట్ లేదు అరే వెళ్ళిపోయాడే ఎలా అవుతుంది అని ప్రతి ఒక్క చోట ఆయన మనుషుల్ని పెట్టి వెళ్ళాడు మాస్టర్స్ని పెట్టి వెళ్ళాడు సో ఆయన అనుభవం అంటే అందే ఆయనతో ఉండి నేర్చుకోవడం ఆయన ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఒక ఫాదర్ లాగా ఉన్నా ఎప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్పే ఒక ఫ్రెండ్ లాగా నాతో నాతోనే కాదు ప్రతి ఒక్కరితో ఆయన నా ఫాదరు అరే ఆ అమ్మాయి వచ్చి కూడా అరే హీజ్ ఆల్సో మై ఫాదర్ అంటే ఆ జలసీ భావం ఎప్పుడు లే లేకుండే ఎందుకంటే ఆయన ఆ జ్ఞానం ఇచ్చేశాడు సంగీ అందరు అంటారు అరే నువ్వు సంగీతం నేర్చుకోలేదేంటి సంగీతం అక్కర్లేదు ధ్యానం ఉంటే చాలు సో అలాగా ఆయన మనం మన పిల్లలకి ఇచ్చేది ఆస్తి ధ్యానం అంతే ఇంకేం అక్కర్లేదు సో అందుకని ఆయనతో ప్రతి ఒక్క క్షణము నేర్చుకోవడం కొట్లాడడం తిట్టుకోవడం అన్నీ ఉన్నాయి ఒక ఫాదర్ లాగా అన్నీ అన్నీ చేశాడు పాపం చూసుకున్నాడు అన్నీ బాగున్నాయా సరిగ్గా ఉన్నాయా అడగడం ఫోన్ చేయడం సో ఎస్ ఆయన ఆయనతో వెరీ గ్రేట్ఫుల్ కి ఈ లైఫ్లో ఆయనతో ఇన్నాళ్ళు నేను ఉండగల ఇంత క్లోజ్గా ఆయనతో ఉండే అవకాశం దొరికింది నాకు సో ఐమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ కానీ మన కర్నూలు స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూమెంట్లో ఇవాళ ఒక రిమార్కబుల్ డే ఎందుకంటే పత్రిజీ గారి సాంగత్యంలో పత్రిజీ గారి కన్ను చూపుల్లో మెలిగినటువంటి మన గుడ్డి చిన్న పాప ఆమె యొక్క స్వయం అనుభూతులు ఆమెకు గురువుగారితో బాంధవ్యం ఎక్కువ నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ ఉన్నాను కానీ ఎన్ని ఫ్యామిలీ బంధాలు బాంధవ్యాలు ఉన్నా కానీ ఆయన థింకింగ్ పూర్తి విశ్వం 
అంటే ఈ విశ్వమయమైనటువంటి భావనాతీతాలకు అతీతంగా ఉండాలన్నటువంటి భావన ఆయన మనసులో ఉండేది ఎప్పుడు ఎప్పుడు పట్టించుకునేవాడు కాదు ఎప్పుడు తన యొక్క తెలిసినటువంటి విద్యను పది మందికి పంచిపెట్టాలన్నటువంటి భావన తప్ప కొదం భావన ఉండేది కాదు మనిషిలో ఒక ప్రేమైక మూర్తి ఎదుటి వ్యక్తి కనపడితే గనక తనలోని ప్రేమను పంచాలన్నటువంటి భావన దాంతోపాటు తనకున్నటువంటి శక్తిని ఈ మొత్తాన్ని కూడా ఒక యూనివర్స్లో నేను చెప్పాను కదా ఒకటే ఒక థ్రెడ్ ధ్యానము అన్న ఒక థ్రెడ్ని పట్టుకొని ఇంత ఎంటైర్ యూనివర్స్లో ఆ శక్తి యొక్క ప్రభావాన్ని చూపించగలిగినటువంటి ఏకైక మొత్తం యావత్ ప్రపంచంలోనే మనం చూస్తే కనుక ఈ ఒక్కొక్కకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరు లేనే లేరు మనము పురాణాలలో తీసుకోండి ఇది ఎప్పుడో సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చినటువంటి ఉపనిషత్తుల సారాంశాలను కూడా తీసుకుంటే ఆనాడు ప్రకృతిలో కూడక ఈ తపస్సు అనేది మొట్టమొదట బ్రహ్మదేవుడి యొక్క థాట్ పవర్ నుంచి వచ్చినటువంటి సప్త ఋషులు వాళ్ళకు కూడక తపశక్తి తెలియదు అంటే ధ్యానశక్తినే నథింగ్ ఎల్స్ తపశక్తి ద్వారా ముందు బ్రహ్మ వాళ్ళను బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోమన్నాడు బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని గురించి తెలుసుకోమన్నాడు తర్వాత ఆత్మజ్ఞానాన్ని గురించి తెలుసుకోమన్నాడు బ్రహ్మదేవుడు తర్వాత అసలు వాట్ ఈస్ ది ట్రూ రియాలిటీ ఆఫ్ ది నేచర్ ప్రకృతిలో సత్యం అంటే ఏంటని చెప్పి మూడు తెలుసుకోవడం కోసము సప్త ఋషులు కొన్ని వందల సంవత్సరాల తపస్సు చేశాడు దిస్ ఈస్ ది హిస్టరీ హిందూ ధర్మశాస్త్ర ప్రకారంగా వాటి యొక్క మూలమైనటువంటి ఉపనిషత్తుల సారాంశం అంతా కూడా దీంట్లోనే ఉంటుంది అంటే అంతటి గొప్ప శక్తి ఉన్నటువంటి బ్రహ్మజ్ఞానం ఆత్మజ్ఞానం ట్రూ రియాలిటీ సత్యం ఈ మూడిటిని కనుక మనం క్రోడీకరించి ఒక్కసారి చూసినట్లయితే పత్రిజీ గారి సింగిల్ బాణం ఆయన ఆయన అంటుండి ఒకటే ఒక బాణం దాన్నే ధ్యానశక్తి దాన్నే అప్పుడు తపశక్తి అన్నారు ఎవరైనా కానీ యోగులు కానీ మహారాజులు కానీ ఆ రోజుల్లో ఒక బ్రాహ్మణులకు క్షత్రియులకే తపస్సు చేసేటువంటి అర్హత ఆ తపశక్తి సంపన్నులు అంటే అప్పుడు ఆ రోజుల్లో లేదు కానీ బుద్ధ భగవానుడు వచ్చిన తర్వాత రెండు వేల ఏడు వందల సంవత్సరాల తర్వాత ఈ సామాజిక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మనిషి కూడా ధ్యానం చేయవచ్చు శక్తి తప్ప చేయవచ్చు తపశక్తి సంపన్నుడు కావచ్చు అని ఆ రోజు బుద్ధ భగవానుడు ఏడు వందల సంవత్సరాల తర్వాత ఆ ధ్యాన శక్తిని గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ఆ తర్వాత కలియుగంలో ఇప్పుడు నడిచేటువంటి ప్రక్రియలన్నీ చూస్తే కనుక సిద్ధి సాయినాథుని ఈరాలో చూస్తే కూడా ఒక నూట యాభై సంవత్సరాల కిందటి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఈ ఎనభై సంవత్సరాల పరిస్థితులను చూస్తే ఇప్పుడు కలియుగంలో ధ్యాన శక్తి అదే తపశక్తి సంపన్నులైనటువంటి మహానుభావులు చాలామంది ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు పత్రి గారు తయారు చేసినటువంటి వీళ్ళందరూ కూడా తపశక్తి సంపన్నులే అంటే మనకు తెలియక తపస్సుకు ధ్యానానికి విడివిడిగా సంబోధిస్తూ ఉన్నాం కానీ అది తెలియదు నాకు ధ్యానంలో ఇప్పుడు ఈనాడు ఐదు గంటలు ఆరు గంటలు ఈ పాప వాళ్ళు పది గంటలు కూర్చోగలుగుతున్నారంటే అదే తపస్సు నథింగ్ ఎల్స్ నేను ఇప్పుడు నా జీవనయానంలో నా దినచర్య కార్యక్రమంలో ఒక భాగం నాకు ప్రతిరోజు మార్నింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్ టు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఫైవ్ థర్టీ దాకా నేను మెడిటేషన్లో ఉంటాను రెగ్యులర్గా ఇట్ ఈస్ అ బికమ్ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ మీ అదేవిధంగా ఏడు గంటల దాకా సైలెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాను అంటే త్రీ టు సెవెన్ ఫోర్ అవర్స్ ఐ డెడికేట్ మై సెల్ఫ్ ఫర్ ద నేచర్ ఈ ప్రకృతికి ఏ విధంగా మనిషి అనుసంధానం అయి ఉంటే అంటే సైలెన్స్ ఈజ్ ది ఓన్లీ మీడియా వేర్ యూ విల్ బీన్ కన్వీనియంట్ విత్ నేచర్ నువ్వు ఎంత సైలెన్స్గా ఉండి ఎంత నీ యొక్క మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుకొని ధ్యానంలో నిమిగ్నమై ఉంటే కనుక నువ్వు డైరెక్ట్గా నేచర్కు ప్రకృతికి అనుసంధానం అంటే కమ్యూన్ అయ్యేటువంటి ప్రక్రియ నీళ్ళు అలవాటు అవుతుంది అప్పుడే విశ్వశక్తిని నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసుకునేటువంటి శక్తిని నీకు ప్రసాదిస్తుంది ప్రకృతి అని చెప్పి ఎన్నో వందల సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నటువంటి ప్రక్రియను గురువుగారు సింప్లిఫై చేసేసి సామాజిక వ్యవస్థలో ప్రతి మనిషికి అందుబాటులో ఉండాలని చెప్పి ధ్యానం అనే ఒక బాణాన్ని తీసుకొని బయలుదేరి ఈనాడు యావత్ భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్నత గొప్ప ప్రక్రియకు నాంది పలికినటువంటి మహానుభావుడు పితామహుడు పత్రిజీ గారికి మనమందరం సమకాలికులకు చెప్పుకోవడానికి కూడా గర్వించదగ్గటువంటి విషయం మనమే కాదు మన పిల్లలు కూడా సమకాలికులు అందుకనే నాకు ఒకసారి కొన్ని సందర్భాలలో ఆత్మతత్వాన్ని గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు 
అంటే మీకంతా కొద్ది కొత్తగా ఉంటుంది అంటే ఇట్స్ నేచర్స్ లా ఆఫ్ అప్లికబిలిటీలో బాగా ఏమేంటంటే మన హిందూ ధర్మశాస్త్ర ప్రకారంగా అన్ని గినక ఆలోచన చేసే మాట అయితే నేచర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ కాల్డ్ పరమాత్మ తత్వం ఈ పరమాత్మ తత్వంలో నుంచి వచ్చింది ఈ యొక్క ఆత్మతత్వం ఒక తల్లి గర్భం లేకి ఒక శిశు తయారు కావాలన్నప్పుడు ఒక సోల్ ఒక ఆత్మ ఒక ఒక ఆత్మను దాన్ని ట్యూన్ చేయాలా కరెక్ట్గా అంటే ఒక న్యూట్రల్ మీడియాకి దాన్ని శుద్ధాత్మ తత్వం అంటారు ఒక శరీరాన్ని ఆత్మ ఇడిచిపెట్టిన తర్వాత మళ్ళా ఆత్మను ఒక న్యూట్రల్ మీడియాలో అంటే శుద్ధాత్మ తత్వంలోకి తీసుకురావడానికి అదర్ గెలాక్సీలో ఈ దేవగణాలు ట్వంటీ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఈ ఆత్మను ట్యూట్ చేస్తారు ఎందుకంటే టు బ్రింగ్ ఇట్ ఉంటే న్యూట్రల్ మీడియా ఆ న్యూట్రల్ మీడియాని తీసుకురావడానికి నువ్వు అనుభూతులు పొందాలంటే డీప్గా నాకు సాధ్యమైనవి కాదు కానీ నా తండ్రి శుద్ధి సాయినాథుని కృప వల్ల నేను చాలామంది యోగుల ద్వారా ఆయన ద్వారా నేను వినగలిగిన విషయాలను చూసిన విషయాలను నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ శుద్ధాత్మ తత్వం లేక వచ్చిన తర్వాత ఒక ఆత్మ ఒక న్యూట్రల్ మీడియాలో అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారనమాట దేవగణాలు అడుగుతారు దీన్ని చూడు నువ్వు పోయిన జన్మలో నువ్వు చేసినటువంటి పాపకర్మలను పుణ్య ఫలాలను ఈ విధంగా ఈ విధంగా బేరీ చేసుకోవాలా పోయిన జన్మలో నీకు జబ్బులు ఉన్నాయి ఆ జబ్బులు సశేషంగా ఈ విధంగా ఇడిచిపెట్టేశావు కొన్ని కర్మలు నా విధంగానే వదిలిపెట్టేశావు అప్పుడు ఈ ఆత్మ న్యూట్రల్ మీడియాలో ఉంటుంది అంటే శుద్ధాత్మ తత్వంలో ఉంటుంది నేను ఈ జీవనయానాన్ని నెక్స్ట్ కొనసాగించాలంటే గనక దీంట్లో ఉడుదుడుకులు అన్నిటినీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించుకోవాలని చెప్పి అప్పుడు ఈ కర్మలను కూడా కా ఎట్లా ఉంటాయంటే చెడును కూడా కా నెగటివిటీని అంటే ఈ నకారాత్మక శక్తులు అంటారు వీటిని ఆ నెగటివిటీని కూడా సమానంగా తీసుకుంటుంది నేను పోయిన జన్మలు ఇడిచిపెట్టినటువంటి ఆ నెగటివిటీని దీన్ని ఈ జన్మలన్నా కనీసం నేను కంప్లీట్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ అన్న నా యొక్క జన్మ పరిపక్వత చెందిన జన్మ అని చెప్పి ఈ ఆత్మ ఆ విధంగా నెగటివిటీని కూడా తీసుకుంటుంది ఈ కర్మలు ఈ జబ్బులన్నీ కూడా అంతే పోయిన జన్మలు ఉన్నాయి ఈ జన్మలో లెఫ్ట్ ఓవర్స్ ఈ జన్మలో క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఆ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు వాటిని కూడా అనుభవించి తీరాల్సింది అందుకని పూర్వజన్మ సుకృతాలు కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ నీ కర్మ ఫలాలను బట్టి నడుస్తూ ఉంటుంది కానీ మళ్ళీ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఇప్పుడు జరిగేటువంటి ప్రక్రియలో భాగంగా మళ్ళీ నువ్వు చేసే ప్రతి పనిలో కర్మ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది అంటే సైంటిఫిక్గా మనం ఆలోచన చేస్తే సైన్స్ ఈజ్ ఆల్సో కో రిలేటెడ్ విత్ ఇట్ దానికి దీనికి వ్యత్యాసం ఏం లేదు అంటే అంతటి గొప్ప జ్ఞానాన్ని మనకు అంటే ఇప్పుడైతే మహారుషులు సంపాదించుకున్నటువంటి తపశక్తి మనం జ్ఞానశక్తితో జ్ఞాన సంపదను సంపాదించుకున్నాం మనలో జ్ఞానం మామూలుగా జ్ఞానం కాదు మనది అంటే మన డెప్త్ను మనం ఎప్పుడు చూసుకోవడం లేదు ఎంతటి గొప్ప జ్ఞానం నీకంటే నేను చెప్తే కదా ఒక శుద్ధాత్మ తత్వంలో నుంచి ఒక శిశువు తల్లి గర్భం లేక వచ్చిందంటే కనుక ఆ వచ్చినంత వరకే గుర్తుంటుంది ఆ తల్లి గర్భంలో చేరిపోయిన తర్వాత ఈ ఆత్మ యొక్క పవిత్రతన గురించి ఆత్మ ఆ శిశువు తెలుసుకోలేదు ఒక మనిషి ఆకారంలో బయటకు వచ్చేస్తుంది తల్లి గర్భంలో నుంచి అట్లా తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఆ పూర్వజన్మ స్మృతులు కలిగిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఆ ఒక మనిషి ఈ ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి తను ఎన్ని జన్మలు తీసుకోవాల్సి వస్తుందన్న విషయాన్ని పత్రిజీ గారు నాతో ఒకరోజు కులంకషంగా చర్చించారు ఆత్మతత్వం ఏ విధంగా ఉండేది ఎట్లా జన్మలు తీసుకుంటారు ఏ విధంగా సాధ్యమవుతుందని కానీ దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకునే కెపాసిటీ కూడా మనకు కూడా ఉండాలా అందుకని పరమాత్మ తత్వము ఆత్మతత్వం అనేది సృష్టి క్రమంలో భాగం ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి ఒక జన్మ సరిపోదు అనుకుంటాను ఎన్నో జన్మల పరంపరల తర్వాతనే పత్రిజీ లాంటి మహానుభావులు జన్మ తీసుకుంటాడు లేకపోతే సాధ్యం కాదది మనకు తెలిసి కాశిరెడ్డిని ఆయన చెప్తాడు ప్రతి జన్మలమ్మ పరిపక్వత తను పరిపక్వత సాధించిన అను జన్మలు అనుకుంటాడట కానీ ఏదో ఒక లోపం మళ్ళా కొన్ని లెఫ్ట్ ఓవర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మళ్ళీ జన్మ తీసుకున్నాను కనీసం ఇది మూడవ ఇన్కార్నేషన్ నాయన ఈ జన్మలన్నా కూడా నేను ఏం లేకుండా శేషం లేకుండా నా కోరికలు లేకుండా నేను ఒక మానవతావాదిగా ఆ ప్రకృతిని ఆరాధించేటువంటి మహా గొప్ప వ్యక్తిగా అనుకోకుండా ఒక సామాన్య మానవుడిగా అనుకుంటూ శరీరాన్ని వదిలిపెడితే మళ్ళీ జన్మ అనేది లేకుండా పోతే అదే నాకు ఈ జన్మకు సాఫల్య కదా అని చెప్తాడు అటువంటి మహానుభావుల యొక్క జాడలో వచ్చినటువంటి మహానీయుడు మనకు అత్యంత ఆత్మీయుడు 
మనం చిరస్మరణీయుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయాల్లో అంతర్లీనంగా పత్రీజీ అంటే నేను అన్నటువంటి భావన కల్పించినటువంటి మహాయుగ పురుషుడు రాబోయే తరాలకు యుగాలకు కూడా ఒక మార్గదర్శకుడుగా నేను ఆ రోజు సాటర్డే నేను మధ్యాహ్నం పోయేసరికి తొమ్మిదిన్నర పది ఆ టైంలో నా ఎంబటి రాజు రామ్మోహన్ వీళ్ళిద్దరే ఉన్నారు మీరు ఉన్నట్టుంది ఆ రోజు పైన ఆయన నేను దగ్గరికి పోయినా కానీ నన్ను గుర్తుపట్టలేని పరిస్థితి నేను ఎంత ప్రయత్నించానంటే నేను అల్లా మాలిక్ షాయినాథుణ్ణి ఆ రోజు నాకు రాత్రి నువ్వు ఇమీడియట్గా బయలుదేరమన్నాడు నేను బయలుదేరలేకపోయాను నేను ఆయన సంకల్పం లేనిది ఆయన ఆజ్ఞ లేనిది జనరల్ బయటికి రాను సరే మార్నింగ్ బయలుదేరాను ఐదు గంటలకు వాడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు చూస్తే చాలా బాధ అనిపించింది ఒక దిట్టు కానీ చివరి అంకం వరకు ఆయన జీవనయానం చాలా హ్యాపీగా జీవన విధానం ఉండాలన్నటువంటి మనసులో కోరిక ఆయన నన్ను గుర్తుపట్టలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఒక చెయ్యి ఒక ఇంకో చెయ్యి రెండు ఆయన మీద ఉంచి నేను మాలిక్ను ప్రార్థించాను షాయినాథుని తండ్రి కొంత శక్తిని ప్రసాదించు అని చెప్పి అంతకాడికి నేను ఆయన దాసుణ్ణి నేను కోరగలిగింది ఆయనకు శక్తిని ప్రసాదించమని కోరుతాను తప్ప అంతకాడికి లేదు ఆ శక్తిని ప్రసాదించమని చెప్పి అన్న తర్వాత మనిషిలో కొద్దిగా కళ్ళల్లో కదలిక స్టార్ట్ అయ్యింది అప్పుడు నేను ఆ తండ్రి నేను పత్రిజీ గారి తన నన్ను దగ్గరికి పోయి వాయిస్లో చెప్పాను నేను మీరు ఆనందమయమైన జీవితాన్ని చివరి అంకం వరకు ఉండాలని కోరుకుంటారు నవ్ మీరు చివరి అంకంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆనందంగా ఉండాలన్నదే ఆ ప్రకృతిలో ప్రతి ఒక్కరి ఆశ రెండవది మాలిక్ ఆజ్ఞ కూడా కట్టలే ఉంది అని అంటే అప్పుడు అని యు ఆర్ ఎ బర్నింగ్ లైట్ త్రూ అవుట్ యూనివర్స్ మీరు పెట్టినటువంటి భిక్షకు పాత్రులైన వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారని చెప్పి నేను ఆయన చెవుల దగ్గర అన్నప్పుడు మనిషి ఒకసారి ఆ చిరునవ్వు కొద్దిగా చిరునవ్వు మాత్రమే కనపడింది కానీ చూపు మాత్రం పాపం అంటే కాన్షియస్ లెవెల్స్ రిసీవ్ చేసుకునే పరిస్థితి కనపడతలేదు నాకు బికాస్ నాకు ఐ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్స్ విత్ గ్రేట్ యోగీస్ బోత్ ఎటర్నల్ ఇంటరాక్షన్స్ ఫిజికల్ ఇంటరాక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను అది అర్థం చేసుకోగలుగుతాను కాబట్టి లాస్ట్లో అది మాత్రం చూడగలిగాను ఆయనలో తర్వాత బాధాతప్తమైన హృదయంతో బయటకు వచ్చాను కానీ ఆయన ఆనందంగానే మనిషి ఉన్నాడు అన్న భావన నాకు కలిగింది కానీ ఆ రోజు నాకు నేను రాఘవరావు విజయవాడ రాఘవరావు రాజు రామ్మోహన్ నలుగురు ఎదురుగా నాలో ఉన్న బాధను వ్యక్తపరిచాను పదకొండు నెలల కిందట కరెక్ట్గా నేను లోపల టెంపుల్లో బాబా వారి దగ్గర నేను ధ్యానం చేస్తూ ఉంటా ఆ రోజు ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ నా రాత్రి వస్తే పొద్దున్నే తెలుసు నేను వచ్చి ధ్యానంలో అడుగు వచ్చుంటాను బాబా వారి దగ్గర అని గురువు గారు తెలుసు ఆయన పాపం ఎంబడే నేను వస్తున్నానంటే కనుక స్నానం చేసుకొని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసి టెంపుల్ లేక వచ్చేవాడు ఆ రోజు కూడా అదే ప్రక్రియలో వచ్చి నా పక్కన కూర్చొని ఒక పది నిమిషాలు ధ్యానంలో ఉన్నాడట తర్వాత ఆయన వెళ్ళి ఇదే ఈ చెట్టు కింద మన మరి చెట్టు కింద కూర్చొని ఒక్కడే ఉన్నాడు నాకు తర్వాత ఒక పది నిమిషాలు టైం పట్టింది ఆ టైంలో మాలిక్ నుంచి నాకు సందేశం క్లియర్గా వినపడతా ఉన్నది ఆ రోజు ఈయన వచ్చిన పని అయిపోయింది కదా భూమి మీద చేయాల్సిన ప్రక్రియ అయిపోయింది ఇంకా ఏం పని ఉంది ఈయన కన్నాడు ఒకసారి నేనేమన్నా ఇల్లుజనరీ మైండ్లో ఉన్నానేమో అన్న ఉద్దేశంతో నేను లేదన్నట్టుగా నేను విన్నట్టుగా నట్లనే మళ్ళీ అట్లే అదే ప్రక్రియలో మాలిక్ను ఒకసారి స్మరించుకొని మళ్ళీ పోతే ఆయన చేయాల్సిన పనులన్నీ భూమి మీద అయిపోయింది కదా ధ్యాన ప్రచార కార్యక్రమాలు ఇంకేం పని ఉంది అని రెండోసారి బాగా వాయి చినపడింది అంటే నేను చెప్పడం ధర్మంగా ఉందా అన్నటువంటి భావన నా మనసులో వచ్చినప్పుడు చెప్పు అన్నాడు అంతే ఆ తర్వాత నేను కోలుకొని మామూలుగా వచ్చేసరికి ఐదు నిమిషాలు పట్టింది అప్పుడు దాకా గురువుగారు ధ్యానంలో వచ్చున్నారు బయట నేను వస్తున్నాగా నేను ఆయనతో చెప్పాను సార్ చెప్పకూడదు కానీ చెప్పాలన్నటువంటి భావన ఉంది మాలిక్ సందేశం ఇది ఇట్ వాజ్ ఎగ్జాక్ట్ హ్యాపీ లెవెన్ లెవెన్ మంత్స్ బ్యాక్ ఆ తర్వాత ఇది సార్ విషయం అని చెప్తున్నాగానే he was in silence for nearly 4 minutes complete kallu musukoni adhe vidhanga silence le ellipo ee okate kallu terustunna gane anandanga okate maatarnadu baba var cheppindi 100% correct sir nenu ee bhoomi indiki vachindi dhyana pracharam kosam ee prachara karyakramalu anni mugisaya sir nenu only i am a spectator now ఇంకా నా పని ఏం లేదు ఈడ అన్నాడు మాలిక్ నేను 
మళ్ళీ ఎందుకు చెప్పిందో తెలియదు ఆ తర్వాత ఈ విషయాన్ని క్లియర్గా మన రాజుగారికి రామ్మోహన్కు ఇద్దరి చెప్పిన తర్వాత ఆ నిమిషం తర్వాత మళ్ళీ వాజ్ హ్యాపీ తప్పదు కదా సార్ మన కార్యక్రమాన్ని మనం నిర్వర్తించాలి కదా సార్ అన్నాడు మళ్ళీ పోయినాం ఇద్దరం కలిసి డిఫెండ్ చేసినాం ఆ తర్వాత మధ్యలో ఇల్ హెల్త్ బాగా ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారి మాత్రం ఆ రోజు మా ఇద్దరి మధ్యన మాటల సందర్భంలో నేను మొన్న బెంగళూరు పోయినప్పుడు కూడా అమ్మ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇద్దరం కూర్చొని మాటల సందర్భంలో కూడా ఆ రోజు మాలిక్ సందేశాన్ని ఒక్కసారి గుర్తు చేశాడు కానీ నా జీవనయానంలో ఇది ఒక పాత్ర సార్ నేను తప్పదు నాకు ఇది అంతవరకు అంటే నేను జనరల్గా బయట మాట్లాడే వ్యక్తిని కాదు కాబట్టి అంతవరకే పెట్టుకుంటాను మనసులో ఈడ ఉన్నారు కాబట్టి ఇవి ఆ రోజు రాజుతో నేను మన రామ్మోహన్తో ఇంట్లో నా వైఫ్తో చెప్పాను మళ్ళీ తప్పు తెలియదు నాకు మాలిక్ సందేశం ఆ విధంగా తండ్రి చెప్తున్నాడు కాబట్టి చెప్పమంటే చెప్పాల్సి వచ్చింది కానీ అని ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అమ్మ మొన్న నేను ఆడ వచ్చి గురువు గారిని ఆడ చూసిన తర్వాత ఎందుకో చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఎందుకు చెప్తుంది నేను ఆ రోజు నేను చెప్పకుండా ఉండాల్సిన విషయం ఏమో కదా అంటే మా మనసుకు తృప్తి కోసం అనకూడదేమో అన్నట్టు అనిపించింది నాకు బాగా కానీ మాలిక్ చెప్పింది కూడా యథార్థం అనిపించింది ఎందుకంటే అమ్మ ఈ మాయా విజృంభితమైన ఈ లోకంలో ఒక్కోసారి ఎంత జ్ఞాని కూడక ఎంత జ్ఞాన సంపద ఉన్న వ్యక్తి కూడక ఒకసారి మాయ కప్పబడుతుంది ఆ మాయలో ఉన్నప్పుడు ప్రకృతి ఇటువంటి యుగ పురుషులు మహానుభావులు సాయినాథులు లాంటి వ్యక్తులు మహానుభావులు అంటే యూనివర్సులు భాగం ఆయన వాళ్ళు గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు ఆ గుర్తు చేసిన అంకంలో అదొక భాగం ఆ రోజు నాకు అనిపించింది తర్వాత అల్లా మాలిక్ మాలిక్ ఇక్షానుసారంగా ఆయన హ్యాపీగా జీవనయానం ముగించుకొని వెళ్ళిపోతున్నందుకు ఒక విధంగా తృప్తి ఇంకొక విధంగా ఇంకా కొద్ది కాలాల పాటు భూమి మీద ఉండింటే కనుక ఈ సామాజిక వ్యవస్థలో ఇంకా గొప్ప మార్పులు వచ్చేది అన్నటువంటి ఒక భావన అది భావన మాత్రమే అంత తప్ప నథింగ్ ఎల్స్ కానీ మాలిక్ ఇక్షానుసారంగానే ఫిక్స్ అయిన ప్రోగ్రాంని ఆనందమయమైన జీవితంతో తన అంతిమ యాత్రను ముగించుకున్నందుకు వి హవ్ ఆల్ టు అప్రిషియేట్ అప్రిషియేట్ నాట్ పద్రీజీ వి హవ్ టు అప్రిషియేట్ ది నేచర్ అటువంటి మహానుభావానికి జన్మనిచ్చినటువంటి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు ఈ ప్రకృతిలో మూలమై రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఒక యుగ పురుషుల్లాగా అంటే ఎట్లయితే షిద్ది షాయినాథుడు లాంటి మహానుభావులు జన్మ తీసుకున్నారో అదే విధంగా ఈ మహానుభావుని జన్మకు ఒక తార్కాణం ఉంది అన్నట్లుగా మనమందరం కూడా దాన్ని యథార్థంగా చూస్తూ కాబోయే రోజుల్లో ఈ జీవనయానాన్ని ఆనందంగా జీవిస్తూ వారు ఇచ్చినటువంటి ఈ ముఖ్యమైన సూక్తులను అనుభవిస్తూ ఆనందాన్ని పొందుతూ జీవనయానాన్ని కొనసాగించాలని మీ అందరినీ కోరుతూ ఈ మహత్తర యజ్ఞం రాబోయే రోజుల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకుపోయేటువంటి శక్తిని మన పాప చిన్న పాపకు అల్లా మాలిక్ మాలిక్ ఆ శుద్ధి సాయినాథుడు ఆ శక్తిని ప్రసాదించాలని చెప్పి మనసా వాచా కర్మణ ఆయన్ను కోరుతూ ఈనాడు ఆయన యొక్క మాటలు వినాలని మీరు అందరూ వచ్చినందుకు మీ అందరూ కూడా ఆచరణ యోగ్యమైనటువంటి ప్రతి ప్రక్రియను ఆచరించాలని చెప్పి నేను సూచనలు ఇస్తూ ఆ మాలిక్ యొక్క అనుగ్రహం మీకు అందరికీ ఉండాలని చెప్పి మాలిక్ భలాకరో మాలిక్ రక్షాకరో మాలిక్ భలాకరో మాలిక్